ఇటీవలి కాలంలో జీరో టిల్లెస్ విధానం రైతుల ఆదరణ పొందుతోంది దీన్నే శూన్య సాగు విధానం అంటారు దుక్కి దున్నకుండా పంటలను సాగు చేసే ఈ పద్ధతిలో సాగు సమయం కలిసి రావడంతో పాటు ఖర్చులు తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఈ పద్ధతిలో ఖరీఫ్లో సాగైన వరి చేలు కోసిన తరువాత ఆ పొలాలను దుక్కి దున్నకుండా అదును పదును చూసుకొని జొన్న మొక్కజొన్న ప్రొద్దుతిరుగుడు వంటి పంటలను సాగు చేసే అవకాశం ఉంది ఈ విధానంలో రైతులు ఎక్కువగా మొక్కజొన్నను సాగు చేసి తక్కువ సమయంలో అధిక దిగుబడులు సాధిస్తున్నారు అయితే జీరో టిల్లెస్ విధానంలో సాగు చేసినప్పుడు కలుపు సమస్యగా మారుతుంది జీరో టిల్లెస్ సాగులో ఆరంభం నుంచి మేలైన యాజమాన్యం ఎలా చేపట్టాలో వివరాలను మనకందిస్తున్నారు ఆచార్య ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆముదలవలస కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ జిఎస్ రాయ్ వరి మాగానుల్లో దున్నకుండా నేరుగా విత్తే పద్ధతిని జీరో టిల్లెజ్ పద్ధతి ఈ మధ్యకాలంలో బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది విత్తేటప్పుడు చేతి కర్ర సాయంతో కానీ ఇరవై సెంటీమీటర్ వ్యవధిలో వరుసల్లో రంధ్రాలు చేసి కానీ లేదా చెక్కతో చేసిన పగ్మార్కతో కానీ లేదా విజయ మార్కర్తో కానీ విత్తితే వరుసల మధ్య మొక్కల మధ్య దూరం పొలం అంతా ఒకే రకంగా ఉండి మొక్కల సాంద్రత సిఫార్సు మేరకు ఉండి వరుసల మధ్య అంతర్కృషి చేయడానికి వీలవుతుంది ఇక కలుపు నివారణ విషయానికి వస్తే కలుపు నివారణకు విత్తిన వెంటనే ఎకరాకు ఒక కేజీ నుంచి కేజీన్నర చొప్పున అట్టజిన మందును రెండు వందల లీటర్ నీటిలో కలిపి నేలంతా తడిచే విధంగా పిచికారీ చేయాలి అలాగే మరి విత్తేటప్పటికీ మనకు పొలంలో కలుపు కనిపించినా లేకపోతే కలుపు మరియు వరిదుబ్బులు మరలా చికిల్ పెట్టకుండా ఉండటానికి అటర్జన్తో పాటు ఎకరాకు ఒక లీటర్ పేరాక్ వాటిని కూడా పిచికారి చేయాలి ఎరువుల యాజమాన్యం విషయానికి వస్తే హైబ్రిడ్ రకాలు పూర్తి దిగుబడులు ఇవ్వాలంటే ఎరువుల్లో నాలుగు దఫాలుగా వేసుకోవాలి విత్తినప్పుడు మొదటి దఫాగా ఎకరానికి యాభై కేజీల డిఏపి అలాగే మరి ఇరవై ఐదు కేజీలు యూరియా మరి ఇరవై ఐదు కేజీల పొటాష్ ఎరువును కలిపి విత్తనానికి పది సెంటీమీటర్ల దూరంలో చిన్న చిన్న రంధ్రాలు చేసి ఎరువు వేసి మట్టితో కప్పాలి మొదటి దఫా ఎరువు విత్తనంతో పాటు అందించలేకపోతే మొదటిసారి నీరు అందించినప్పుడు అంటే పదిహేను నుంచి ఇరవై రోజులప్పుడు ఎరువులను వేసుకోవాలి అలాగే బాసరపు ఎరువు వేయడం ఆలస్యమైతే మొక్కలో బాసరపు లోప లక్షణాలు కూడా కనిపిస్తాయి వీటి నివారణకు విత్తిన పన్నెండు నుంచి పదిహేను రోజుల మధ్య లీటర్ నీటికి ఇరవై గ్రాముల డిఏపి కానీ లేదంటే పది గ్రాముల మూడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏదో ఒక దాన్ని ఎకరాకు రెండు వందల లీటర్ల మందు ద్రావణాన్ని పిచికారి చేసుకోవాలి రెండవ దఫాగా విత్తిన ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై రోజులకు ఎకరానికి యాభై కేజీల యూరియాను మొక్క ప్రక్కన వేసి నీరు పెట్టాలి మూడవ దఫాగా విత్తిన యాభై రోజులకు యాభై కేజీల యూరియా వేసుకోవాలి అలాగే మరి నాలుగో దఫాగా విత్తిన అరవై రోజులకు యాభై కేజీల యూరియా మరి ఇరవై కేజీల పొటాష్ ఎరువులను వేసుకోవాలి జింకు లోపం కనిపిస్తే లీటర్ నీటికి రెండు గ్రాములు చెప్పని జింక్ సల్ఫేట్ని కలిపి పైరుపై పిచికారి చేయాలి పైపాటు ఎరువులు వేసేటప్పుడు భూమిలో తగినంత తేమ ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి నీటి యాజమాన్యం విషయానికి వస్తే మొక్కజొన్న లేత దశలో ఉన్నప్పుడు అధిక నీటి తట్టుకోలేదు అలాగే మొదటి తడి ఇచ్చేటప్పుడు రైతులు జాగ్రత్తలు తీసుకుని వీలైనంత తేలిక తడి ఇవ్వాలి తర్వాత తడులు నేల స్వభావాన్ని బట్టి ఏడు నుంచి పదిహేను రోజుల వ్యవధిలో ఇవ్వచ్చు మనం అలాగే ఏ దశలో కూడా పైరు బెట్టకు గురి కాకుండా చూసుకోవాలి పైరు నలభై ఐదు నుంచి యాభై రోజులప్పుడు వరుసల మధ్య మట్టిని మొదల మీదకి వేసినట్లయితే వరుసల మధ్య కాలువల ద్వారా నీరు పారించడం మనకి రైతులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది అలాగే మొక్కలకు బలం చేకూరి పైరు గాలికి పడకుండా ఉంటుంది జీరో టిల్లేజ్ మొక్కజొన్నలో సస్యరక్షణ విషయానికి వస్తే మనకి ప్రస్తుతం కాండం తొలిచి పురుగు ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది ఇది కాండం తొలిచి పురుగు ఆశించి మొవ్వు ఆకులపై రంధ్రాలు కనిపించినప్పుడు కార్బోఫెరాన్ త్రీ జీ గులుకులు ఎకరానికి మూడు కేజీలు వేసుకోవాలి మొక్క మొవ్వు మొవ్వు సుడిలో వేసుకోవాలి లేదా క్లోరాంటి నిలిపిన మందును లీటర్ నీటికి పాయింట్ మూడు మిల్లీలీటర్లు కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి ఈ మధ్య మనకి కత్తిరి పురుగు మొక్కజొన్నలో విపరీతమైన నష్టాన్ని కలిగి చేస్తుంది ఈ లద్దె పురుగు తల మీద తిరగబడిన వై ఆకారంలో చారులు అలాగే చివరి ఖండితంలో చతురస్రాకారంలో నాలుగు నల్లటి చొక్కలు కనిపిస్తాయి ఇవి పిల్లదశలో లేత ఆకుపచ్చ వరంలో ఉండి పెరిగిన కొద్దీ గోధుమ వరం నుంచి బూడిద రంకు మారుతాయి ఇవి లేత మొక్కలపై పిల్ల లద్దె పురుగులు గుంపులుగా చేరి ఆకుల మీద పత్త హరితాన్ని గీకి తింటాయి కాండం మొవ్వులో చేరి కాండాన్ని కూడా తినివేస్తాయి ఆకులపై పెద్ద పెద్ద రంధ్రాలు ఏర్పడతాయి ఇవి మొవ్వు పూర్తిగా తినివేయటం వల్ల మొవ్వు కత్తిరించినట్లు కత్తిరించినట్లుగా కనిపిస్తుంది ఇవి తిని విసర్జించిన మల పదార్థంతో మొవ్వు అంతా నిండి ఉంటుంది మొక్కజొన్నల కత్తిరి పురుగు నివారణకి ఇమామాక్టిన్ బెంజోయిట్ ఎకరానికి ఎనభై గ్రాములు రెండు వందల లీటర్ నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి పురుగు ఉద్ధృతగా ఎక్కువగా ఉంటే మనకు లాండా సహలోత్రిన్ ఇరవై ఈసీ మందును రెండు వందల మిల్లీ లీటర్ను రెండు వందల లీటర్ నీటిలో కలిపి ఎకరాకు పిచికారు చేసుకోవాలి పురుగు ఉద్ధృతి తీవ్రతరం అయినప్పుడు ఒక వరి తోడు పది కేజీలు అలాగే బెల్లం రెండు కేజీలు తయోడి కార్పు వంద గ్రాములు రెండు లీటర్ నీరు తీసుకొని చిన్న చిన్న విషప ఎరవండలను తయారు చేసి అవి మూవు సుడిలో వేయాలి ఈ విధంగా చేస్తే మనం మొక్కజొన్నలో కత్తిరి పురుగు నివారించుకోవచ్చు తెగులను పరిశీలించినట్లయితే మనక
పలుచుగా ఆరబోయాలి మధ్యలో తిప్పుతూ బాగా ఆరిన తర్వాత గింజలు తీయాలి కండి నుండి రేకులు తీయకుండానే గింజలు తీసే అంతరాలు మనకి ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈ వరి మాగాణాలు దుక్క చేయకుండా మొక్కజొన్న సాగు లేదా జీరో టిల్లేజ్ మొక్కజొన్న సాగు చేసేటప్పుడు రైతులు ఈ విధమైన యాజమాన్య పాటిస్తే మనం అధిక దిగుబడులు పొందవచ్చు